ঈদ মোবারক পবিত্র ঈদুল ফিতরের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর এনালাইসিসের ঈদের এই বিশেষ আয়োজনে আমরা এই অনুষ্ঠানে চারজন অতিথিকে পেয়েছি এবং আপনাদের সাথে আছি আমি নূপুর চৌধুরী আমরা শুরুতে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব এবং সেই সাথে দর্শক যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখে থাকেন তারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে মাননীয় অতিথিরা আসেন অ্যাটর্নিরা আসেন তো আমরা এমন চারজনকে আজকে পেয়েছি শুরুতে তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি নাইমা খান চেয়ারপারসন খান টিউটোরিয়াল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই বিশেষ আয়োজনে ধন্যবাদ আমরা সেই সাথে পেয়েছি অশোককে কর্মকার অ্যাটর্নি আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই বিশেষ আয়োজনে আমরা পেয়েছি মন চৌধুরী অ্যাটর্নি আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ঈদ মোবারক এবং আমরা পেয়েছি হাবিব রহমান যিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক সেই সাথে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের খুব জনপ্রিয় একজন উপস্থাপক ধন্যবাদ ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আমরা দিনের আমরা জানি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটির যে গঠন সেটি হচ্ছে আমরা দৈনন্দিন যে ঘটনাগুলো থাকে সেটি বিশ্লেষণ করি দর্শক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে সেটিও নিয়ে থাকি সেই সাথে যেহেতু আমাদের এটি বিশেষ আয়োজন আমরা ঈদের অবশ্যই প্রথমে শুরুতেই ঈদ কেমন গেল সেই বিষয়গুলো জেনে নিব এবং দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি আপনারা যে কোনো প্রশ্ন মতামত আমাদের জানাতে পারবেন শুরুতে নাই মাপা আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই আমাদের যেহেতু ঈদের আয়োজন এটি ঈদ কেমন করলেন এবার এবার ঈদটা একটু অন্যরকম ছিল আমার জন্য প্রতি বছর আমি গত কয়েক বছর থেকে প্রতি বছর আমার বাসায় লাঞ্চের জন্য সবাইকে বলি ডক্টর খানের ভাগনা ভাতিজা যারা আছে আর কি কাজিনস তো এবার আমি ওটা স্কিপ করেছি সামহ আমার ননদ খুব জোর করে এবার বলল যে না ওর বাসায় লাঞ্চের আয়োজন করবে আর আমার বাসায় যে রান্না বান্না করেন খুবই ভালো রান্না করেন এবং সবাই খুব পছন্দ করে তো উনি নাই যেহেতু তো সেটা বলে কিছুটা স্কিপ করা গেল এবার ঈদের লাঞ্চের দায়িত্বটা দায়িত্বটা থেকে তো অন্যরকমই মজা হয়েছে হ্যাঁ এবার ভিজিট করতে পেরেছি অনেক বেশি অন্যান্য বাসায় থাকতে হয় যেহেতু সবাই আসবে তো এবার অনেক ভালোভাবে রিল্যাক্সলি ভিজিট করতে পেরেছি আর কি মোহিন ভাই যেহেতু ঈদের অনুষ্ঠান এবং আপনাকে সবসময় আমরা সুটেড বুটেড পাই আজকে পাঞ্জাবি আনতে আমরা পেয়েছি তো ঈদ কেমন করলেন ধন্যবাদ নূপুর চৌধুরী আবারও ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক পাঞ্জাবি পড়তে একটু সমস্যা হয় কেন ওয়ালেটটা রাখা যায় না নাম্বার ওয়ান ফোনটা রাখা যায় না আরেকজন লুক সাথে রাখতে হয় যাই হোক আপনার অনুরোধে পাঞ্জাবি পড়তে সব সবারই সমস্যার কথা একটু তো ঈদ ভালোই কাটলো আপনি জানেন এখন তো দেশে বিদেশে সব জায়গায় ঈদ ঈদ শুরু হওয়ার আগেই আপনার ঈদ চলে আসে রাতে থেকে আগের দিন থেকে যখন মেসেজ মেসেজ যখন শুরু হয় না যখন আপনি শুনলেন যে কালকে ঈদ বা সৌদি আরবে ঈদ করেছে তারপরে দেখা যায় মেসেজ শুরু ট্যাক্স মেসেজ ট্যাক্সটা আসে গ্রুপ হিসেবে আসে এখন তো একজন হয়তো বিশ জনকে ট্যাক্সট করলো আমি এর মধ্যে ফ্রেন্ডদের মধ্যে আসি তার আবার দুই জনকে আমি হয়তো চিনি না তার নাম আমার আমার সেভ নাই আমি যখন গ্রুপ ট্যাক্সটা ব্যাক করলাম তখন সে আবার ব্যাক করবে হুইস দিস আমি তখন তখন আমি করি কি আমি লিখি কি রিপ্লাইং টু এ গ্রুপ ট্যাক্স আমার সব ডেজিনেশন দেওয়া আর বাইবারে তো ফোন আসে আপনার ফেসবুকে সব জিআইএফ চলে আসে সব কিছু আসে আর অগণিত এই তো ধরেন আপনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস আত্মীয় স্বজন বাংলাদেশ থেকে যখন এখানে এসেছি ঈদ পূজা পার্বণ সব কিন্তু একাকার হয়ে মিশে যায় তো আপনার কাছে এই যে সোহার্দের একটি সেই বিষয়টি কিভাবে ধরা দেয় ঈদ মানে আনন্দ আর সেই ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে এসেছি তাই না আর যেটা বলছিলেন একজন যে আসলে ঘটনা কি যখন ঈদ আসছে এখন তো মানুষ টেক্সটের যুগ আমার হাত আঙ্গুল এখন ব্যথা আছে তো প্রত্যেকে অ্যান্সার করতে হয় আপনাকে বলতে হয় যে আপনাকে শুভেচ্ছা এটা তো একজনের আনন্দ তো প্রত্যেকে আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছি তো ভাগ করতে গেলে তো আপনি যদি কিউ পয়েতে বসে থাকেন তাহলে তো সেটা আর ভাগ হচ্ছে না তো সেটা একটা আছে তো বাংলাদেশে যে আনন্দটা পেতাম আমার কাছে মনে হয় এখানে এতটা পাচ্ছি না টু স্পিক দ্য ট্রুথ বাংলাদেশে কিন্তু সবাই এসে ঘরের মধ্যে যে প্রত্যেক এখানে তো আপনাকে আগে বলতে হয় যে আমি আসবো আপনি আসছি ওখানে তো তান আসেন কিনা আপনি থাকতেই হবে আপনি কোথায় যাবেন ঘরের মধ্যে চলে আসলো তাই এদিকে আসবো না কেন সুতরাং একটা মজা আছে তারপরে এখানে মজাটা বেশি আর একদিকে বেশি যে আপনার সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে আগে এখন তো আপনার টেকনোলজি ভালো হয়েছে 
সুতরাং সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন এখন দুইবার দুই জায়গায় দুদিনের ঈদ পাচ্ছেন বাংলাদেশে আগে হচ্ছে এখানে একটু পরে হচ্ছে তো সুতরাং ভালোই আনন্দটা একটু বেশি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে এখানে অশোক দাকে দেখে তো আমার রীতিমতো হিংসা হচ্ছে কারণ খুব সুন্দর একটা পাঞ্জাবি বাংলাদেশের মতো না কিন্তু নিউ ইয়র্কের আমেজটা কিন্তু আমাদের দেশের লোক এখন অনেক এখানে এটা একটা ভালো জিনিস তো আমরা ওই দুধের সাথে ঘুরে না আমার মনে হয় দিনে দিনে আমরা ওই জায়গায় যাচ্ছি যেখানে এখন যদি আপনি ঈদের আগের রাতে আপনি জামাইকাতে যান আপনি দেখবেন প্রচুর লোকজন শপিং করছেন খুব সুন্দর একটা পরিবেশটা বোঝা যায় এবং পরের দিনে যখন আমি নামাজ পড়তে গেলাম আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে অনেক অনেক মানুষ ওখানে আমি এবং যাদের সাথে বছরে কখনো দেখা হয় না অনেক সময় কম বেশি সবার সাথে দেখা হয়েছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আরেকটা হচ্ছে যে একটু আগে অশোকদা বলছিলেন যে আমার বাংলাদেশ কিন্তু একটু একটু ডিফারেন্ট ইউনিকলি সাবকন্টিনেন্টের মধ্যেও কারণ আমাদের ওখানে মুসলমান আছেন হিন্দু আছেন খ্রিস্টান আছেন আর এবং আমরা কিন্তু ওই অনুষ্ঠানগুলো করি মোটামুটি হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে যেরকম ঈদ একটু বেশি বড় কারণ প্রিডামিনেন্টলি মুসলিম কান্ট্রি বাট আপনি যখন ওই পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান করবেন সার্বজনীন হ্যাঁ সবাই অংশগ্রহণ করে তো এই যে এই জিনিসগুলো আমাদের একটু ডিফারেন্ট বাংলাদেশের মানুষের যেহেতু এবার ঈদ আমার কাছে খুব ভালো মনে হচ্ছে আমার কাছে আই রিয়েলি এনজয়েড ইট আপনারা সবাই জানেন ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল সেদিন ভালো ছিল ওয়েদার আমরা আসবই ঈদের প্রসঙ্গে আমাদের যেহেতু একটি ফর্মেট আছে আমরা আজকের যে দৈনন্দিন আমরা দেখেছি যে হাবিব রহমান এবং অ্যাটনি মহিন চৌধুরী এই দুদিন ধরে কিন্তু ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার উপরে সুপ্রিম কোর্ট যে আংশিক রায় দিয়েছে দুপক্ষই বলছে দুপক্ষের বিজয় দুপক্ষই দাবি করছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পও বলেছেন এটি তার বিজয় তো আজকে থেকে কার্যকর হয়েছে আমরা সেই প্রতিবেদনটি দেখে এসে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আর ঈদের অনুষ্ঠান যেহেতু আবারও আমরা ঈদ নিয়েও আলোচনা করব ছয়টি মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিক ও শরণার্থীদের প্রবেশে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন তার আংশিক কার্যকর হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালতের আদেশে এর ফলে দেশের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে ওই সব দেশের কেউ যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে পারবেন না নতুন নির্দেশনায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলতে বাবা মা স্বামী অথবা স্ত্রী সন্তান মেয়ের স্বামী বা ছেলের স্ত্রী এবং ভাই বোনকে বোঝাবে কিন্তু দাদা দাদি নানা নানি খালা ফুপু মামা চাচা ভাগিনা ভাগিনী ভাতিজা ভাতিজি অর্থাৎ বড় পরিবারের অন্যান্য স্বজনরা এর আওতায় পড়বেন না গত বিশ জানুয়ারি শপথ নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ট্রাম্প কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিকদের দেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এরপর ছয় মার্চ সংশোধিত আদেশে তালিকা থেকে ইরাকের নাম বাদ দিয়ে ইরান লিবিয়া সোমালিয়া সুদান সিরিয়া ও ইয়েমেনের নাগরিকদের ওপর নব্বই দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন ট্রাম্প পাশাপাশি সব শরণার্থীদের ওপর একশো বিশ দিনের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যা ১৬ মার্চ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা কার্যকর হওয়ার আগে আটকে দেন ফেডারেল বিচারকরা এদিকে সুপ্রিম কোর্ট সোমবার ট্রাম্পের ওই আদেশ আংশিক কার্য করে হোয়াইট হাউসের আবেদন মঞ্জুর করে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে বলে সর্বোচ্চ আদালতের আদেশে বলা হয় পাশাপাশি ট্রাম্পের এই নীতি বহাল থাকবে না বাতিল হবে সে বিষয়ে আগামী অক্টোবরে শুনানি নিয়ে সিদ্ধান্ত দেবে সুপ্রিম কোর্ট এছাড়া আদালত বলছে যেসব বিদেশির কোনোভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞায় নিম্ন আদালতের স্থগিতাদেশ তারা বহাল রাখতে পারে না এ ধরনের কোনো বিদেশি নাগরিককে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় আমেরিকার কোনো পক্ষের সমস্যা হবে না বলে মনে করছে আদালত নয় বিচারকের এই বেঞ্চের তিনজন ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি কার্যকরের পক্ষে মত দিয়েছেন এই আদালতের বিচারকদের মধ্যে পাঁচজনই ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি মনোনীত আমি হাবিব রহমান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি
আসলে আমি কয়েকটি ব্যাপার প্রসঙ্গ এই ব্যাপারে কয়েকটি প্রসঙ্গ তুলে নিয়ে আসতে চাই এবং আমি যেহেতু লয়ার না আমি বিস্তারিত আমরা শুনবো আমাদের দুজন অতিথি আছেন এখানে আমি জিনিসটা আমরা জানি যে দ্য রিভাইস ট্রাভেল ম্যান যে জানুয়ারিতে আসলো এটা আটকে দেওয়া হয়েছিল লোয়ার কোর্টে লোয়ার কোর্টের ওই যে ইয়াটাই সুপ্রিম কোর্টে বলবৎ রাখা হয়েছিল পরবর্তীতে মার্চে যখন আবার এটি নিয়ে আসালো তখনও এটিকে ফিরত দেওয়া হয়েছিল বিকজ ইট ওয়াজ তখন বলা ছিল আনস ইটস আনকনস্টিটিউশনাল তখন এটির সাথে আরেকটি প্রসঙ্গ চলে আসলো যে হাউ মাচ পাওয়ার প্রেসিডেন্ট হ্যাজ ওভার ইমিগ্রেশন আরেকটি হচ্ছে বর্ডার বর্ডার কন্ট্রোল দুটি এই দুটি যে বিষয় এই দুটি বিষয়ে হাউ মাচ পাওয়ার ইউএস প্রেসিডেন্ট হোলস অ্যান্ড উইচ মেক্স ইট আনকনস্টিটিউশনাল কোনটি এটা কনস্টিটিউশনের বাইরে চলে যায় যেটি করলে তো একটি ব্যাপার ওখানে সেন্সিটিভ খুবই ছিল যেটি হচ্ছে রিলিজিয়াস এই রিলিজিয়াস ব্যাপারটা যখনই আপনি নিয়ে আসবেন তখনই আর কোনো কিছুই আপনি পাস করতে পারবেন না বিকজ ইটস পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন গিভস আস দ্য রাইট টু টু প্র্যাকটিস দ্য রিলিজিয়ন ফ্রিলি তো এই যে তখন তারা রিভাইস যে অর্ডারটি সাবমিট করেছিলেন এবং রিভাইস অর্ডারে খুব যে এদিক সেদিক হয়েছে এমন কিছু নয় কিন্তু আমি মনে করি কিছু কথার পরিবর্তনের কারণে এটি লোয়ার কোর্টের যে অর্ডারটি ছিল যেটা মানে সেটা আপেল আপেল করেনি তারা রিভাইস করেছেন রিভাইস করে অ্যাপ্রুভ করেছেন পার্সালি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমরা চোখে পড়লো চেন সেটি হচ্ছে একটি ব্যাপার দুটি দুটি বড় জিনিস একটা আগের আগের যে অরিজিনাল ইয়াতে ছিল সেটি হচ্ছে গ্রিন কার্ড পর্যন্ত নট অ্যালাউড ইফ ইউ আর কামিং ফ্রম ওয়ান অফ দোজ সেভেন কান্ট্রিজ অরিজিনালি সেভেন কান্ট্রিজ এখন সেটি করা খালি ইরাককে ওখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সিক্স কান্ট্রিজ বাট কেন ইরাককে বাদ দেওয়া মানে ইট ডিফাইজ মাই লজিক যদি আপনি আমাকে লজিক্যালি বলেন আই উড ইনক্লুড ইফ এভরিবাডি ওয়ান্টস উইথ টু বি সিকিউর টু বি আনেস্ট উইথ ইউ উই অল ওয়ান্টস এভরি সিটিজেন্স we we love our life we love the way we live amader je jibon poddhoti je jibon byabostha ache je freedom amra upobhog korchi ekhane shobai chai eta upheld hok keu chane eta eta poribortito hok ba amra ekta bhitir modhe thaki ba ekta sandohojonok poribeshe thaki ba apner dikhe sandohojonok bhabe dekhi ba apni amake sandohojonok bhabe dekhen eta amar mone hoy keu chane eta kammo noy kintu kotha hocche je ei je ei je travel ban er kichu logic amar kache illogical mone hoy jerokom নাইন ইলেভেনে যে ঘটনা ঘটলো যেখানে ম্যাক্সিমাম দুষ্কৃতিকারী ছিলেন সৌদি আরব থেকে কিছু ছিলেন পাকিস্তান থেকে বাট দিস টু কান্ট্রিজ আর নট ফার্ট অফ ইট এই দুটি দেশ এটার পার্টে নয় তার মানে এটা কি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এই যে একটি প্রসঙ্গ আমি এখন খুবই কনফিউজ আমরা এটি আজকেই পাশ করা হচ্ছে সো আরও ক্লিয়ারিটি দরকার আরও কিছু পরিষ্কার হবে যেরকম আমি এখনো পরিষ্কার না আমার কাছে যে হুজ ইন হুজ আউট মানে এই যে এই যে এবং এই যে ছয়টি দেশ আছে ওখান থেকেও কিছু কিছু সবাই কিন্তু ঢালাভাবে বন্ধ না কিন্তু এটি নব্বই দিনের জন্য কার্যকর ঢালাই ভাবে না এর আংশিক কিন্তু কথা হচ্ছে ওই আংশিকেরও হুজ ইন হুজ আউট তারা বলছেন সান ইন লয়েন ডটার ইন লজ ইন বাট ফাদার ইন লয়েন মাদার ইন ল আউট I'm I'm sorry but that, what's the constitutional base for this or what's the logic eta kokhon eta explain kora hoyni ei je ekta jinish ami bujhte parchi ta ami moin choudhury achen moin choudhury ke ami bolbo je is this constitutional or is he overstepping uh, uh, constitutional ar je eti je kora holo what was the change i really don't see much change in this anagoto dikti jodi ekhon angshik bolte jeta bujhay age to shompurno ban chilo যেটা সম্পূর্ণ মানে তারা আসতেই পারবে না আংশিক এই কারণে উনি উনি তো সাহেব খুব সুন্দর উনি আসলে লয়ার না হলে অনেক কিছু উনি স্টাডি করে উনি অনেক অনেক ভালো বলতে পারে আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট সো আংশিক বলতে এটাই যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনারা ছাড় দিচ্ছেন যেমন এখন আত্মীয় স্বজন টাইস থাকলে আসতে পারবে স্টুডেন্ট ভিসায় কেউ যদি অ্যাপ্লাই করে যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় আই টোয়েন্টি ইস্যু হয় তারা আসতে পারবে ব্যবসা বাণিজ্য যোগাযোগ থাকলে আসতে পারবে ওই জন্য এটা আংশিক বলা হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে কি হবে এটা কিন্তু কনক্রিট না এটা অক্টোবরে চেঞ্জ হতে পারে অথবা এটাই বলব থাকতে পারে ডিপেন্ড করে আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট শুধু কনস্টিটিউশনের ইস্যুগুলা হইলেই অথবা স্টেট টু স্টেট সুপ্রিম কোর্ট দেখে এই জন্যই সুপ্রিম কোর্ট এটা এলাও করছে কেসটা নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কেসটা নিচে মানে তারপরে ক্লারিফাই হবে কে আসবে না কে আসবে যেখানে একটা সন্দেহ থাকে গেছে না মানে হুইজ এন হুইজ আউট মানে স্টিল এটা কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে আমরা যদি বাংলায় কথা বলছি বাংলা ভাষাভাষী টিভি বাংলাদেশের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই অনেকের ভুল ব্যাখ্যা করবে 
দেশে অনেকে আতঙ্কে ভাই আর কে আসতে পারবো টুরিস্ট ভিসা ছিল মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে গ্রিন কার্ড নিয়ে দেশে গেছে আর মনে আসতে পারবো না কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমি আবারও সবসময় বলি যদি তারা ভিসা ভায়োলেট না করে থাকে অভারস্টে না করে থাকে গ্রিন কার্ডের রুলস তারা ভঙ্গ না করে থাকে তাদের কোনো সমস্যা হবে না অনেকে দেখবেন এই দেশে আসে শুধু গ্রিন কার্ডটা নেওয়ার জন্য ছয় মাস থাকে বাংলাদেশে থাকে পনেরো দিন হেঁকে থাকে আবার দেশে চলে যায় তো নিজে বারবার যখন করতে যাবেন তখন তারা করে কি তারা এটাকে বলে তোমার তো গ্রিন কার্ড দরকার নাই ইউবার স্টে ইন বাংলাদেশ এটা নাম্বারটা একজনকে দেওয়া দিই তখন তারা গ্রিন কার্ডটা তাদের রাইট আছে এটা ইমিগ্রেশন আইনেই বলা আছে তারা রাখতে পারে এটা নতুন কিছু না এটা ওবামার সময় ছিল আমরা শুধু বলি যে একটা আতঙ্ক তৈরি করার জন্য অনেকে বলে ট্রাম্প এমন অনেক কিছু করতেছে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোনো নীতির আমল নীতির পরিবর্তন হয় না আমরা আসবো নাইমা খান আপনি যদি এখানে যুক্ত করেন তারপরে আমি অশোককে কর্মকারের কাছে যেতে চাই আমি মইন ভাইকে একটু প্রশ্ন করলাম তার মানে কি ট্যুরিজম একদম বন্ধ ওই সমস্ত দেশ শুধু ঘোরার জন্য আসতে পারে আবার অনেকে ব্যবসার ক্ষেত্রে টুরিস্ট বলতে আমি দেখতে ব্যবসা দেখতে চাচ্ছি এরকম সবকিছু কিন্তু আছে ও হয়তো এক্সেপশন থাকতে পারে এটা এম বেশি ইয়া করবে আর কি ওদের বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা অশোককে কর্মকার আপনি যদি আইনগত ভাবে মন চৌধুরী খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা দিলেন তারপরও আমরা যেহেতু পেয়েছি আপনাকে আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা দিতেন প্রথমত হলো যে এখানে কিন্তু কোনো রায় কোনো কোর্টই দেয়নি এখনো প্রথম থেকে আপনার খেয়াল করবেন আসলে আমাদের প্রেসিডেন্ট যে এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়েছেন সেটাকে লোয়ার কোর্ট এটাকে স্টে করেছে পরবর্তী লোয়ার কোর্টের আদেশটাকে আবার স্টে করেছে সুপ্রিম কোর্ট আজকে কেউ কিন্তু এখনও রায় দেয়নি রায় দেওয়ার মতো পর্যায়ে কেউ আসেনি কোনো ম্যারিটস নিয়ে কোনো হিয়ারিংও হয়নি সে কারণে অনেকে অনেক রকম আমরা চিন্তা করতে পারি যে কি হচ্ছে কি হচ্ছে কিন্তু এটা নিয়ে পূর্ণ হিয়ারিংটা হবে সেখানে এই ব্লাঙ্কের যে কথাগুলো এসছে যেমন ধর্মীয় ভিত্তিতে অথবা একটা পুরো দেশকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো একটা দেশকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন বাং আমেরিকার সাথে আমাদের সাথে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো উত্তর কোরিয়া অথবা ইরান সেই জায়গাগুলো হতে পারে যে সিকিউরিটি ক্ষেত্রে একটা টোটালি বলা যেতে পারে ভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ধর্মকে যখন আপনি নিয়ে আসবেন আমার ধারণা এটা টিকবে না আপনার সুপ্রিম কোর্টের কাছে সুপ্রিম কোর্ট আজকে যেটা দিয়েছে এটা কারো বিজয় না সুপ্রিম কোর্ট সময় নিয়েছে তারা কোনো কখনোই একটা জিনিস প্রথম সিকিউরিটিকে তারা প্রথমত খুবই প্রায়োরিটি দিচ্ছে এবং দেওয়া উচিত তো সে কারণে তারা ভাবছে যে তিন মাস যদি আপনার এটাকে স্টে করা যায় তার ফলে খুব ক্ষতি হবে না কিছুই অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা সময় পাবে তারা জিনিসটাকে বিশ্লেষণ করার সুতরাং আমার ধারণা যখন সুপ্রিম কোর্ট পূর্ণভাবে মেরিট নিয়ে হিয়ারিং করবে এটা নিয়ে আমার ধারণা যে ব্লাঙ্কেট যেসব আপনার অর্ডারে যেসব ব্লাঙ্কেট পয়েন্ট আছে যেগুলো ধর্মীয় ভিত্তিতে বিশেষ করে সেগুলো টিকবে না এবং সে কারণে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এগুলো আর এক ধরনের কথা হলো যে সেটা হলো একটা রাজনীতিও আছে বুঝতে হবে যিনি প্রেসিডেন্ট উনি পলিটিক্যাল মানুষ তাকে তার একটা কনস্টিটিউয়েন্সি আছে যাদের করি অনেক কথা বলেছে অনেক কথাই তাদেরকে বলতে হয়েছে তাদেরকে সেই কথাগুলো তাদেরকে বলতে হবে যে আমি আপনার জন্য করার চেষ্টা করছি পারছি না সুতরাং আপনি দেখবেন যে প্রত্যেকবারই কিন্তু যে ওয়ার্ডিংগুলো মানে আমাদের যে অর্ডারের সে অর্ডার অর্ডার অর্ডারের ওয়ার্ডিংগুলো দেখলে বুঝবেন যে এগুলো অনেকটাই কাঁচা হাতে করা হয়েছে কিন্তু আসলেই কাঁচা হাতে করা হয়নি একটা ইচ্ছাকৃত হয় ভাবে হয়তো করা হয়েছে যে আলটিমেটলি টিকবে না আমি ট্রাই করলাম আমার কথা রাখার কোর্ট দিল না সুতরাং আমি পরবর্তী নির্বাচনে আমাকে আবার নির্বাচন আমাকে নির্বাচন করতে দেওয়া হয়নি আচ্ছা কথার পিছনে আরো কথা আছে সুতরাং ঘটনার পিছনে আরো ঘটনা আছে যাকে বলে হ্যাঁ সানি নজরুল ঠিকই আছে তো এই প্রসঙ্গে যদি চলে আসে হাবিব রহমান আবারও আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে নির্বাচনের সে দুই হাজার জুনের থেকে যখন অ্যানাউন্স উনি করেছেন অনেকগুলো বিষয় কিন্তু তিনি সামনে এনেছেন তিনি বলেছেন যে স্বাস্থ্যনীতি যেটি ওবামাকে আর পরিবর্তন করবেন যে বিষয়টি এখন সিনেটে নিয়ে খুব দর কষাকষি চলছে সেই সাথে এই মুসলিম ব্যানের বিষয়টি কিন্তু তখনও ছিল এবং মুসলমানদের একদম ঢালাওভাবে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা ছিল আমি স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে আপনার কাছে আসতে চাই হাউসে খুব দুশো সতেরো দুশো খুব ন্যারো ভোটে 
ই হয়েছে আজকে মেজরিটি লিডার মিচ ম্যাককনেল তিনি বলেছেন যে স্বাস্থ্যনীতির কিছুটা পরিবর্তন করে তিনি আনতে যাচ্ছেন যেটি সিনেটে হয়তো সবার সমর্থন পাবেন এবং আমরা দুদিন আগেও দেখেছি রিপাবলিকান থেকেও 5 থেকে 6 জন এই যে নতুন যে আমেরিকান হেলথ কেয়ার বিল সেটির বিরোধিতা করছে তো এই স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি এটিও কি ওই শানের নজল অশোককে কর্মকার যেমনটি বলছিলেন সেটিতে দাঁড়াবেন না এটি বাস্তবায়ন করতে পারবেন আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার সময় যে কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলি তিনি ফলো আপ করার চেষ্টা করছেন এটা আমরা দেখছি কিন্তু ওনার কোনো কিছু ওনার সাথে কোনো কিছু লজিক্যাল সেন্সে ফলো করা খুব মুশকিল কারণ উনি এখন এক কথা বলেন আর পরবর্তীতে সেটা চেঞ্জ করেন সেই প্রসঙ্গে একটু পরে আসবো কিন্তু উনি যখন অনেক আগে ওনাকে টু থাউজেন্ড যখন উনি বলেছিলেন জোর গলায় বলেছিলেন আই উইল নট খাট মেডিকেট আই উইল নট খাট সোশ্যাল সিকিউরিটি এটি অত্যন্ত জোর গলায় উনি বলেছিলেন পরবর্তীতে মানে এই কথাটি কয়েকবারই রিপিট করেছিলেন পরবর্তীতে দুই হাজার ষোলো নির্বাচনী যখন একদম তুঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণা তখন তিনি এই ওবামা কেয়ার রিফিল করবেন এই কথাটি বলেছিলেন এবং প্রথম ডে ওয়ানে উনি করবেন এগুলি সব সবই আমরা জানি এবং যেই ভদ্রলোক মেখানো উনি যে ড্রাফ্টের যে মেইন হোতা বা লিড করছেন এই জিনিসটিতে হিজ ফ্রম খেন্টাকি এবং এই প্রসঙ্গে আমি কিছু তথ্য দর্শকদের দিব মেচ মেখানেল ইজ দ্য গাই উনি ওবামা ওবামা যখন প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হলেন উনি দুই থ্যাংক ইউ উনি কংগ্রেসে সিনেটে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে আওয়ার ফার্স্ট জাব ইস টু মেক শিওর ওবামা স্টেজ অনলি ওয়ান টার্ম উনি খুব বিদ্বেষী ধরনের এবং ইলজিক্যাল মানে ওনার ওনাদের একটা এজেন্ডা আছে রিপাবলিকান একটা এজেন্ডা আছে যেটা বাট দিন শেষে এই দিস এজেন্ডাস অ্যান্ড দ্য লজ অ্যান্ড রুলস হ্যাজ টু ওয়ার্ক ফর দ্য ইউনাইটেড স্টেটস সিটিজেন্স সো আমি কয়েকটি জিনিস আপনার সাথে তুলে ধরতে চাই ওবামা কেয়ার ওবামা প্রেসিডেন্ট ওবামা নিজেও বলেছেন এর চেয়ে ভালো করে কিছু যদি নিয়ে আসেন রিপ্লেস ইট আই অল ফর ইট সো ইটস নট অ্যাবাউট ইন্ডিভিজুয়াল ইটস নট অ্যাবাউট ডেমোক্রেটস ইটস অ্যাবাউট রিপাবলিক রিপাবলিকানদের যেই জিনিসটা দাবি করছেন সেটি হচ্ছে কি ওবামা কেয়ারের কারণে যে জিনিসটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে কি প্রিমিয়াম বেড়ে যাচ্ছে এবং একটা পর্যায়ে যে মানুষরা এটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে না এবং তখন এটা অ্যাফোর্ডে বাড়ি চলে যাবে ইটস আ ডিজাস্টার কিন্তু আদতে এই পর্যন্ত আমরা দেখে এসেছি যে যাদের যারা অ্যাফোর্ডেবিলিটি ছিল না ইন্স্যুরেন্সে সেই সবারই ইন্স্যুরেন্স আছে রাইট নাও টোয়েন্টি টু মিলিয়ন পিপল আর কাভার্ড বাই দ্য ওবামা কেয়ার অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার এক নামে পরিচিত যেটি আপনাকে আরেকটি তথ্য দিয়ে সেটি হচ্ছে কেন্টাকির যে ব্যাপারটি হচ্ছে কেন্টাকিতে মিস মেখানো হিজ ফ্রম কেন্টাকি হিজ সেনেটার ফ্রম কেন্টাকি ওবামা কেয়ারের আগে সেখানে ইন্স্যুরেন্স ছিল না এইটিন পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট মানুষের ইন্স্যুরেন্স ছিল না ওবামা কেয়ার একটি ম্যান্ডেট হচ্ছে ইউ মাস্ট হ্যাভ ইন্স্যুরেন্স আপনাকে থাকতে হবে ইটস ম্যান্ডেট It's a law. Otherwise, you'll be penalized. How you penalize? Not by jail. After you have a tax file, government, you'll be penalized. That's how they uh, adjusted that. Okay, so that's what I'm saying. But in the Mitch McConnell state, 18.6% people did not have insurance. After Obamacare, two years later, Obamacare, only 6% do not have insurance. uh medicaid for some reason so it it actually increased the people who are insured okay now kichu kichu somoshya ache jerkom jokhon obama ke prothom ashlo tokhon tader premium yearly premium chilo 600 a monthly premium chilo 600 dollar seta ekhon bere dariche 1000 dollar okay it's a big jump kintu still you are insured you are covered jokhon ei ta chole jabe propose je trump care ache seti te under jokhon ashbe ei log gulo insured thakbe na there is there is no way these guys will be sure insurance byapar ti aro bistarito alochona kore ami ekti ekti koyekti jinish ekhane tule dekhte khub shongkhipto akare jodi bare na biruddhe jete hobe aro dorshe odhiti ache unake bolden to bangla bolle aro lok beshi bangla bolle khub shongkhipto hoye bolche sheti hocche ki health care er ashol je jinish ta apnader ekta dorshok apnader ekta jinish mone rakhte hobe amerikar budget er 1/6th ছয় ভাগের এক ভাগ এক ভাগ খরচ হয় বা এই হেলথ কেয়ারের তার মানে কি হেলথ কেয়ারের যে এক্সপেন্স এটি অত্যন্ত হাই অত্যন্ত হাই যিনি এই জিনিসটা নিয়ে আসেন না কেন যে যে বিলটি আসুক আসুক না কেন এই দুই পক্ষেরই সেটা রিপাবলিকান হোক ডেমোক্রেটিক হোক আসল উদ্দেশ্য হতে হবে হাউ ক্যান উই রিডিউস দ্য কস্ট এই যে হেলথ কেয়ারের যে কস্টটি এটা কিভাবে রিডিউস করা যায় এবং যারা ইনসিওর্ড নেই বা ইন্স্যুরেন্স করতে পারবে না তারা কিভাবে এটার আওতায় থাকবেন এই দুইটি প্রথমে মনে রাখতে হবে এখন ট্রাম্প কেয়ারের মাধ্যমে যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি এই মেডিকেইড বলে থাকবে না আফটার ফোর ফাইভ ইয়ার্স দে উইল বি নো মেডিকেইড মেডিকেইড তারা শেষ করে দেবেন যদি মেডিকেইড না থাকে অনেক মানুষ আছে যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে না দে উইল লুজ দ্য ইন্স্যুরেন্স ওয়ান সো তাদের কি হবে তার পরবর্তীতে তারা যেটা দিবেন ট্যাক্স ব্রেক ট্যাক্স ব্রেক ডাজেন্ট রিয়েলি হেল্প ফর পিপল হু আর পোর ক্যানারি ফোর সো দিস ইজ আ বিগ ইস্যু 
রিপাবলিকান মাস অ্যাড্রেস দিস ইস্যু আজকে যেটি তারা একটি পরিবর্তন আনার কথা বলছেন যেটি হচ্ছে কি যে মেডিকেট যদি কাটেন তারা তাহলে যারা রিচ পিপল হু মেক টু হান্ড্রেড ফিফটি ডলার অর মোর তাদের একটা ট্যাক্স দিতে হয় তাদের কাছে একটা বড় অংশ ট্যাক্স নেওয়া হয় মেডিকেটের পয়সা ওখান থেকে দেওয়া হয় সেটি ট্যাক্স তাদেরকে দিতে হবে না কিন্তু তারা এখন বলছেন যে ওকে আমরা এই ট্যাক্সটা কাটবো না এই ট্যাক্সটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবো সেখানেই থাকবো আমি যেটা বলবো শুভবুদ্ধি হৃদয় হোক ভালো বিল আসুক উই ওয়ান এ সি ইট কেন কিন্তু এখন সবার জন্যই একটি এখন যে পর্যায়ে আছেন ইটস আ ডিজাস্টার এবং এটা যদি পাস করে মিস মেখানেল উইল নট ফ্যাস উনি দুই হাজার চোদ্দো সালে জিত জয়ী হয়েছেন ডেমোক্রেটের প্রার্থীকে পরাজিত করে ফিফটিন পার্সেন্ট ডিফারেন্স ছিল ভোটিংয়ে ওকে বাট হিজ গানে ফেল নেক্সট ইয়ার আমরা আসবো এবং মন চৌধুরী অশোকের কর্মকার নাইমাখানা আপনাদের কাছেও আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে জানতে চাইবো তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস এর ঈদের বিশেষ এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথেই থাকুন আমরা ফিরছি একটু পরেই বিশেষ এই পর্ব আমরা আমাদের যে গতানুগতিক যে ফর্মেট সে অনুযায়ী অনেক ডিসকাশন করেছি আবার ঈদ প্রসঙ্গে আসতে চাই তারপরে আমরা আবার আরেকটি বিষয় আমি নাইমা আপাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে ঈদের এই আয়োজনে আপনি অনেক বছর ধরে এখানে আছেন তো এখন তো অনেক বাঙালি অনেক মানুষ বেড়েছে আমরা দেখেছি সবাই যখন বলছিলেন যে চাঁদ রাত থেকে শুরু হয় ঈদের আমেজ তো এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে নিচ্ছেন যে কাজের <laughs> 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 তো খুবই ভালো লাগে চাঁদরাতের ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে শুনেছি নান্দোস রেস্টুরেন্টে নাকি বারোটা একটা পর্যন্ত অনেক গান বাজনা হয়েছে বাট মানে আমাকে যারা গেছে তারা বলেছে যে পা দেওয়ার জায়গা ছিল এত নাকি লোকজন ছিল তো খুবই আনন্দের ওইটা আমার মনে হয় অন্য রকম একটি আবহাওয়া তৈরি হয় আমরাও গিয়েছিলাম টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন কাভার করতে মেহেদি লাগানো সব কিছু মানে একটা উৎসব উৎসব আমেজ মন চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাই যে আমাদের এখানে যখন সরাসরি অনেকে প্রশ্ন করেন বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন করেন এবং আমরা দর্শকদের বলি যে তারা আমাদের প্রাণ তারাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে তারা তারা আছেন বলেই আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন এবং টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের চেষ্টা করে প্রতিটি দর্শককে গুরুত্ব দিয়ে তাদের অমন মতো অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়ার জন্য যখন খুব খোলা মেলাভাবে প্রশ্ন করে অনেক সময় বলে ফেলে যে অ্যাটর্নিরা অনেক টাকা পয়সা নেয় কিন্তু ঠিক মতো সার্ভিসটি দেয় না তো আপনার কাছে কেমন মনে হয় যখন সরাসরি এ ধরনের একটি প্রতিক্রিয়া পান দর্শকদের কাছ থেকে আমি অবশ্য ধন্যবাদ আমি অবশ্যই এরকম প্রশ্ন আমি পাই না কারণ হচ্ছে আমি তো জনগণ নিয়ে চলি আমি তো আবার পলিটিক্স ইনভলভ আই জন্য আমার সার্ভিসটা একটু ডিফারেন্ট আমার সেল ফোন নাম্বার সবাইকে দেওয়া আছে আমাকে যা ইচ্ছা বলতে পারে যে কোনো থাকতে পারতাম না কারণ আপনারা দেখেন বিভিন্ন ধরনের লয়াররা আমাদের কমিউনিটি ঝুঁকতেছে কেন কারণ তাদের ক্লায়েন্ট দরকার তারা আমাদের ওই যে একজন এসিস্টেন্ট নিয়ে ঘুরে সে এখন লয়ার পরিচয় দেয় এরকমটাই ধরছে কিন্তু আমরা যারা লয়ার আছি আমাদের যে ক্লায়েন্ট বাংলাদেশি বলতে পারে অশোক সাহেব আছে না এখানে বলতে পারে আমাদের ক্লায়েন্ট মেজরিটি কিন্তু বাংলাদেশি যাই বলি না বলি অনেকে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি যে আমরা এগুলো করি না না কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের অধিকাংশ ক্লায়েন্ট বাংলাদেশি আমরা যারা বাংলাদেশি ওরা আমাদের প্রাণ ওদের জন্য আমরা আমাদের জন্য ওরা সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা আর আমাকে ক্ষমা করবেন যে কারো ক্ষমাটা হচ্ছে এই কারণে অনেকে ট্যাক্সে রিপ্লাই করতে পারি নাই ফেসবুকে আনসার দিতে পারি নাই আমার ছেলেটাকে বলছিলাম আপার খান ডিটেলে যায় বলছিলাম বাবা আরমান তুমি একটু জাস্ট ট্রাই আনসার দিয়ে দাও আমার হয়ে গ্রুপ হয়ে না বাবা এর মধ্যে সব জায়গায় প্রক্সি প্রক্সি দাও রব্বা অশোক দা আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একদম সরাসরি জনগণের সাথে একটি সম্পৃক্ততা হয় তো এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন এটা খুবই ভালো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানুষের তো আমাদের সাথে সবার যোগাযোগটা আসলে সরাসরি এমনিতেই হয় কিন্তু যখন আপনার টেলিভিশনের মধ্যে মানে প্রশ্নটা করেন তখন শুধুমাত্র উনি যে একমাত্র শ্রোতা তা তো না সবাই শুনছেন সেদিক থেকে অনেক প্রশ্ন হয় যার যেগুলো অন্যরা তাদের মনে সেই প্রশ্ন থাকতে পারে একটু আগে আপনি যে বলছিলেন অনেক সময় বলেন অনেকেই যে আপনার অ্যাটর্নিরা বেশি পয়সা নেয় 
মানুষের মধ্যে খুব তো থাকবি সব জায়গায় ভালো আছে সব জায়গায় খারাপ আছে সুতরাং এমন না সব এটর্নি ভালো সবাই যে একবারই ঠিক মতো কাজ করছেন তা না এবং অনেকের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগও আছে অনেকে ডিসবার্ড হচ্ছে এটা আমেরিকায় যেমন হচ্ছে বাংলাদেশেও আছে সুতরাং সব জায়গাতেই ভালো খারাপ আছে সুতরাং এটা এই তো জীবন এই তো মানুষের যেটা সবসময় চলে আসছে সেটা হলো আমাদের যারা এখানে আছেন তারাই আমাদের জীব মানে মূল প্রাণ এটা তো অবশ্যই তাদের 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 কাছে যেমন আমরাই আমাদের আমরা থাকার কারণে তাদের জন্য অনেক সুবিধা আমাদের আজকে এই অবস্থায় যে আমরা থাকতে পেরেছি বা আছি তার মূল কারণই ওনারাই সুতরাং এটার মধ্যে আমি কোনো এম্বারাস্ট হই না অবশ্যই প্রশ্ন মানে প্রশ্নই এবং তার খুব থাকলে এটা বললে আমরা বরং সুবিধা হয় যদি আমারও কোনো ভুল থেকে থাকে তার শুদ্ধানোর একটা জায়গা থেকে থাকে তবে এ আমি মনে করি মানুষের ম্যাক্সিমাম মানুষই ভালো এবং তাদের ক্ষেত্রে আমার কোনো কোনো অভিযোগ আমার নেই মানুষের যে আন্তরিকতা তারা দেখছেন টেলিভিশন এবং তারা একটি ফোন করছেন সেটি রেসপন্স পাচ্ছেন এটি কিন্তু অন্যরকম একটি ফিডব্যাক নাইমা বা আপনার কাছে আমি একটু অন্যভাবে জানতে চাই আপনি একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার যে সুযোগ এবং বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে অনেক ধরনের এবং বাঙালি ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো করছে তো আপনারও সরাসরি মেশার সুযোগ হয় এ বাঙালি আমাদের এখানকার প্রবাসী কমিউনিটির সাথে সে বিষয়টি আপনি কিভাবে নেন আমার তো অবশ্যই মেশার সুযোগ হয় কেন না প্রতিদিন আমার এখানে না হলেও অ্যাটলিস্ট সিক্সটি টু সেভেন্টি প্যারেন্টস আসে বাচ্চাদেরকে দিয়ে আমার সাথে একটু কথা বলতে চায় বা আরেকটা বাচ্চাকে ভর্তি করতে চায় বা আরেকজনকে নিয়ে আসে আমার ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসলাম ভর্তি করতে চাচ্ছে তো আমার সাথে ডেফিনেটলি খুবই সবসময় যোগাযোগ হচ্ছে আর মোস্ট অফ দেম বাঙালি প্যারেন্টস তার মধ্যে কিছু এখন বিদেশি শুরু হচ্ছে ইদানিং নেপালিজ আছে টিবেটিয়ান আছে তো মানে আমি তো খুব খুবই ওদের প্রতি আমার অনেক সময় মাথা হেড হয়ে যায় স্পেশালি বাংলাদেশি প্যারেন্টসদের প্রতি বিকজ ওনাদের এত স্বল্প ইনকামের মধ্যেও ওরা যে কোনোভাবে হোক ম্যানেজ করে বাড়ি ভাড়া দিয়ে খাবার পয়সা বাঁচিয়ে বাচ্চার লেখাপড়ার দিকে অত্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগী সেটা আমার কাছে মাঝে মাঝে মানে খুবই নিজের কাছে অবাক লাগে আর কি এবং আমাদের যে কমিউনিটিও অনেক দূরেই এগিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে আমাদের পরের জেনারেশন পড়াশোনায় ভালো করছে ই করছে এবং আপনারা যারা উদ্যোগ নিচ্ছেন তাদেরও কিন্তু অনেকটা ভূমিকা আছে ইয়ে আছে হাবিব ভাই আপনার কাছে আমি একটু অন্যভাবে জানতে চাই এই রোজার মাসটি আপনাকে দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্নভাবে আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে ইসলামিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে টিভি এন টোয়েন্টি ফোরে অ্যানালাইসিস আপনি ভিন্ন ভিন্নভাবে দর্শকদের অনেক রেসপন্স পেয়েছেন এবং ইসলামিক অনুষ্ঠানেও আমরা দেখেছি যে তাদের মনের কথা খুলে বলছেন আপনাকে আবার টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসে সেখানেও এক ধরনের প্রশ্ন আসছে এবং এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন আমি প্রথমে বলতে চাই কিছু কিছু দর্শক খুব খোলামেলা প্রশ্ন করেন এবং তো এটির একটি ভালো দিক হচ্ছে যে তারা সেটি ফিল করেন যে আচ্ছা আমি মনে হয় ওনাকে বলা যায় এখানে বলা যায় তো আমি তাদেরকে সাধুবাদ দিতে চাই ধন্যবাদ জানতে চাই যে আমাদের সাথে এভাবে যে সম্পর্ক তৈরিছে আরেকটি জিনিস আমি বলতে চাই বিশাল একটি দর্শক আছেন যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখেন শুধু আমেরিকা থেকে না আমি দেখেছি মিডল ইস্ট থেকে লন্ডন থেকে অ্যামস্টারডাম থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি শেষ দিনে একটা ফোন পেলাম অ্যালবা কার্কি নিউ নিউ মেক্সিকো থেকে সেলিম শেখ সেলিম উনি ছিলেন সেদিন আমাদের সাথে তো যেটি আমি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে কি এই যে অনুষ্ঠানটি এই অনুষ্ঠানটি আসলে দর্শকদের জন্য করা এবং উনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণটি আসলে এই এই ধরনের অনুষ্ঠানকে সফলতা দেয় এবং আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে এই ধরনের অনুষ্ঠানটি আরও বেশি করে করার যাতে আমরা ওনাদের সাথে একটি সংযোগ তৈরি করতে পারি আর যে জিনিসটি হচ্ছে অনেকে মনে করতে পারেন এই ধরনের অনুষ্ঠান এই টিভি অ্যানালাইসিস এটি এটি একটি পণ্ডিতদের ব্যাপার আসলে এটি এটি পাণ্ডিত্যের জিনিস নয় এবং পাণ্ডিত্যের যে অন্ধকার সেখান থেকে বের হয়ে এসে আপনাদের সামনে হাজির হওয়া এবং খোলাখুলিভাবে সমস্যা নিয়ে কথা বলা এবং সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য এই ধরনের প্রোগ্রাম এবং সেখানে সার্থকতা তখনই যখন আপনারা খোলাখুলিভাবে আমাদের সাথে প্রশ্ন করেন আমি এই জিনিসটি অত্যন্ত অনেক উপভোগ করেছি পুরো অনুষ্ঠান পুরো রমজান জুড়েই আমি অনুষ্ঠান করেছি অশোক অশোক দা ছিলেন মহিন ভাই ছিলেন সেলিম ভাইয়ের কথা বললাম কিছু আগে মাহফুজ রহমান ছিলেন আমাদের সাথে আরও আরও কয়েকজন ছিলেন যাদের নাম আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না কিন্তু এটি ছিল আমাদের অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান এবং টিভেন ইসলামিক অনুষ্ঠানও আমি করেছি এবং দুটি জায়গায় আমরা আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেখান থেকে আমাদের যে 
বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দাও এবং সংযুক্ত ই করার চেষ্টা করেছি আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে যতটুকু করতে পেরেছি সার্থক হয়েছে সার্থক হয়েছে তাদের অংশগ্রহণের কারণে অংশগ্রহণের জন্য একটা সেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে এই সাধু তাদের অনেক অনেক সাধু এবং দর্শকদের জন্যই কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো আমরা শুরুতেই বলেছি এবং আমরা যেহেতু ঈদের অনুষ্ঠান মইন ভাই ঈদে আপনি বললেন খুব ভালো কাটিয়েছেন তো আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে সালামি কি খালি দিয়ে গেছেন অনেক দাও সালামি আসলে সালামি হচ্ছে কি আমি যেমন দেই জিনিসটা এরকম ভাইস ভার্স হয়ে যায় আমার সাথে সালামি যখন ঈদের দিনে আগের দিনে আমি ভাব <laughs> গম্ভীর পরিবেশে উত্তর দিতে হবে আজকে আমরা ইচ্ছে করে আপনাদের একটু ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করার জন্য দর্শকদের এই আয়োজন তো এই আয়োজনকে আপনি কিভাবে নিচ্ছেন আমরা তো আসলে সবাই একই মানুষ ভিন্ন মানুষ আমরা সব সময় হুটের বুটের থাকতে হয় আমাদের প্রফেশনের তাগিদে কিন্তু মনের মধ্যে তো আমরা সবসময় খোলা বানাই বাইরে যে কোথা কখন যে ছুটটা খুলবো সেটার জন্য সবসময় ব্যস্ত থাকি সুতরাং যতক্ষণ থাকি অফিসে কিভাবে কখন টি শার্টটা পড়তে পারবো হাফ সেরে বাসলাম সুতরাং আমার মনে হয় যে আপনারা যে কাজটা করেছেন এটা আমার মনের চাহিদাটাই মিটিয়েছেন আর সেটি এবং আপনাদের সাথে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আপনারা টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পরিবারেরই অংশ হয়ে গেছেন সেই কারণে এরকম একটি আয়োজন নাইমা আপা আপনার কাছে জানতে চাই যখন আপনার টিউটোরিয়াল থেকে একটি ছেলে কিংবা একটি মেয়ে খুব ভালো জায়গায় যায় আর সে বাবা মা যতটুকু খুশি হয় আপনারাও খুশি হন তো আপনাদের পক্ষ থেকে অনেক সময় আপনি বলছিলেন আপনার কথার জেদ ধরে আমি প্রশ্নটি করতে চাই যে যে বাবা মাটি এত কষ্ট করছেন তার ছেলে মেয়েকে তাদের জন্য কি আপনারা কোনো ছাড় দিচ্ছেন অবশ্যই এনি টাইম আমি তো মানে ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনের উপর নির্ভর করে তো ছাড় দিতেই ছি যা বলিব সত্য বলিব হ্যাঁ যা বলিব সত্য বলিব দিয়ে যাচ্ছি আপনারা সবাই নিজেরাও জানবেন আপনারাও আশা আশা দেওয়া করেছেন আমার কাছে এবং আপনি যে কোনো কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারবেন অবশ্যই ছাড়ের ব্যবস্থা তো সবসময় আর এখন একটা যেটা হয়েছে আর কি যে আমাদের কোম্পানি থেকে যখন প্রাইজ হয়ে আসে তখন কারোই কিছু করার থাকে না অন্য ম্যানেজারদের কিছু করার থাকে না বাট আমি ওদেরকে বলেই রেখেছি যে আমি আমার বিভিন্ন ক্লায়েন্টকে আমি বিশ বছর থেকে বাইশ বছর থেকে ষোলো বছর থেকে পনেরো বছর থেকে চিনি সো আমি যদি কিছু ছাড় দিতে চাই সেটা আমি আমার পকেট থেকে তোমার ডিরেক্টরকে বলি তোমাকে দিয়ে দেবো সো ইউ ডেন্ট হ্যাভ টু কমপ্লেন অ্যাবাউট এই মিস খান দিতে পারছে আমি দিতে পারবো না কেন আপনারা যখন খুব ভালো জায়গায় গিয়েছেন তখন কিন্তু আপনাদেরও একটি প্রতিশ্রুতি এবং আপনাদেরও কিন্তু একটি দায়বদ্ধতা আছে এই কমিউনিটির জন্য আপনারও আছে আপনারও আছে সবারই আছে হাবিব রহমান যেহেতু টোটাল কেবল এবং প্রতিনিধি আমি তাহলে তাকেই বলতে পারি যে প্রত্যেকটি মানুষেরই কিন্তু আছে আমাদের কমিউনিটির জন্য কিছু করা সেই দিক থেকে কিন্তু আপনাদের এই প্রশ্নগুলো করা আপনারা সবাই আপনি দেখেন আমাদের কমিউনিটি যে যাই বলেন বাংলাদেশের কমিউনিটি অত্যন্ত ভালো কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখনো আপনি জ্যাকসনের যায় বসেন জামায়কা যান ব্রুকলিন যান ওজন পার্ক ম্যানাটার যেখানে যান আর একজন বাংলাদেশ আপনার সাথে পরিচয় হলে সে কিন্তু আপনাকে তার প্রকারে টাকা নাই সে কিন্তু আপনাকে আতিথ্যতা করবে এটা কিন্তু অন্য কোনো কমিউনিটি পাবে না টাকা অনেকের আছে কিন্তু মন নাই বাংলাদেশের যে মন এটা অন্য কোথাও আপনি খুব কম পাবেন আর পার্শ্ববর্তী দেশের কথা নাম নাই বললাম ভিন্নতা আছে সবকিছুর মধ্যে মজা লাগে গেছে আর সবার জন্য একটাই শুভেচ্ছা ঈদের শুভেচ্ছা আবার সবার জন্য যাদের সাথে দেখা হয়নি সবার প্রতি আমার শুভেচ্ছা থাকলো আর টিভিএন কে ধন্যবাদ নপুর চৌধুরী হাবিব ভাই ধন্যবাদ নূপুর এবং আমার সাথে যারা আজকে প্যানেলে আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ টিভিএন টোটাল কেবল কে যারা প্রবাসে এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করে সবার মনের কথা শোনার চেষ্টা করছেন এবং আমাদের কানসার আমরা যেন বলতে পারি 
আর সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা দুঃখিত অনেকের সাথে ঈদে দেখা হয় নাই কোলাকুলি করতে পারি নাই দেখা হলো কোলাকুলি করব আর আমি জানেন আমরা অ্যাক্সিডেন্ট কেস ইমিগ্রেশন কেস করি যদি কোনো প্রয়োজনে আসতে পারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন একটা জিনিস বলে রাখতে চাই আপনারা অনেকেই যারা ট্যুরিস্ট আছেন বা ইমিগ্রেশনের সমস্যা আছে তারা মনে করেন কি অ্যাক্সিডেন্ট হইলে হয়তো তাদের কোনো বেনিফিট পাবে না আমেরিকায় পঞ্চাশটা স্টেটে ফিফটি স্টেটে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ল কিন্তু যে কোনো জায়গায় আপনার কাজের জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হোক অথবা আপনার যদি যে কোনো কাজে বা গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হোক বা হসপিটাল ম্যাল প্র্যাকটিস হোক আপনি বৈধ অবৈধ এটা কোনো ব্যাপার না আপনি আপনার পছন্দ মতো অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন আপনার হয়তো সঠিক সমাধান পাবেন এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার চেষ্টা করবেন এই প্রত্যাশা থাকুন হাবিব ভাই আপনি যদি কিছু বলেন আমি হ্যাঁ খুব সংক্ষেপে আমি একটি জিনিস বলতে বারবারই ভুলে যাই সেটি হচ্ছে যে এই যে অনুষ্ঠান করলাম আমরা রমজান জুড়ে আমি অশোক দাকে বা মহিন ভাইকে শেখ সেলিম বা মাহফুজুর রহমান ধন্যবাদ দিতেই ভুলে যাই মনে ওনার চলে যাওয়ার পরে আহে আমি বললাম না কি হলো উনি আমার এত উনি এত তাদের তো অনেক ব্যস্ত সময় ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও তারা এই সময় করে এখানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের উৎপ্রসন্দের এটি যেরকম একটি তো আমি এই সুযোগ পেলাম আপনাদের ধন্যবাদ ঈদের শুভেচ্ছাও দিচ্ছি আর দর্শকদের বলছি আমার আমি বেশ কিছু ফেসবুকে কমেন্টস পেয়েছি এবং যখন বাইরে গেছি বেশ কিছু মানুষের সাথে হ্যাঁ তারা বলেছেন ভাই আপনি এত এত জলদির উপরে কেন থাকেন শেষের দিকে আপনি তো তাদেরকে বলতে যাই আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা অনুষ্ঠান দেখেছেন আর যেটি আমি পারিনি ব্যর্থ হয়েছে সেটি হচ্ছে যে ঈদ মোবারক জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম তা আপনাদের সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদের শুভেচ্ছা এবং সেই সাথে হাবিব ভাই মুন ভাই নাইমা আপা অশোক দা আপনাদের চারজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পক্ষ থেকে দর্শকদের পক্ষ থেকেও আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ আপনাদের তথ্যগুলো তাদের অনেক কাজে লাগে তাদের ছোট্ট একটি হয়তো প্রশ্ন যেটি মনের ভিতরে আছে আপনাদের বলে সেটি শান্তি স্বস্তি সবকিছুই পায় সেটা আপনাদের চারজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ঈদ মোবারক